Welcome to Kitchen Treasures Evening Hour Mind Solution Like all ACB viewers and Swagat. Our life is very important. Our life is very important. Our entire life is very important. Our 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 life is in the good dana, number chiller kingilum, is a myth in the value the richer and patta the poor mother. Non the chindigan a guide you a lala. Apo are the Samet a two effective item utilizing and number a kutigal padipica, other in the caring lanas radicana, the Kana number in the episodal church, the kutigalum, Same Kramigano. Pratisha Valaris successful idler pala. Business magnets in the Kavilikan Alkarida, life history in the Mulla Parisho, the Kimboria. Averasamanicha, Averada Uru second in value under because for them time and the money are. Apo Angane Ula Valare Villa Pritcha Samete, Poikainal Pritcha Ketan Mamka Sadikata, as Samete, Engine Kutelka, Krami Gerichia, real successful Avam Naladan, and then I will discuss another psychologist Pippin V. Rolden and Namloda Polada, they have Kuchin Sunrise Hospital, Chief Consultant Psychologist, and good are they rolled in rejuvenation lay, Chief Consultant Psychologist, and a son of Amkuswagan. Namaskar, sir. Namaskar. Abum Prakshagarudai, Rumaniku, live phone in program, Anna Kutigalum, Same Krami Garanum, Vijay Tilakilla, Aditha Mantra, and a time management. Ethereum Patna, Nagala Samshang, Lurigari can I to Vilikia. Sir Yanipo. Introduction for Nevala. Namla successful idol Alcarida, life in a Kuruchi Padikans from Mikim, a Palapurum country, other Palerum time management, Lavalare and then a Valare compulsory at a time keeping Alcarana. About Indo and a time management important to another, Prathegicha Kutil. Namukina, the Akula, Namukjiva, the Kuruchi, the Kanaka, the character, and Ipur, either Mikur and Ketun, the Kinalkar, and Etharashan Jivichun. Any time Etharashan Jivik and Undanoko, Mikur and Densha and Salvan, the Pazan Mashanga Matal, and both Russian Jivichal and the Kalkadi no Kumbrigim, Ethra the Vassan Kadanui. Any question to the single Lulu. Abo E. Kadanapoguna, E. the Vassangal Kakate in Okumbol, Namaka Munuchi Roth, the Vassangal Navarino, are the Vassangal Kakatella, Idvatna Manikur, Rupato, the Vassangal. Idvatna Manikur. Koresame or Rangambun, Koresame, Namaka, Bashanga, Rikina, or a caring, like the Guruka caring on the Chalanglum, Chalapo TV, Kanda Langam, Chalapo, Rushe, Avaka, Karima, Provision for the Malla, the material activity of Chet, okay, Tangana, Chalam, waste at the Bonner, and the Provision for the Maya caring on a corpilla. The business magnet cycle is successful, Alkara, I could ever get in a theater. And then younger life, a lower cold over the name, it was Nala Manikura, any good was old. Oh, and then. I wrote Nalamanakurne, Yan Engan a Kaigar in China, in our Venezuela Kitty with Harney and Serichita, our Urakate Kermigrichu, our Sukhut Bandane, our Katrasame Spendian and Virichu, our recreation, Lalangal, Kalavar Vadigo, Sahitya Sangida, the Karingal Katrasame Kurukan Virichu, Tangal Sopnan, Chivi and Venda, Karingal Kunet, the Matra Same Kurukan Virginia, Kritima, the Nalamanakurne, and Alokati, the Purigim, Orangana Samunda, Unana Samunda, Alimati Karingal Kuka Samunda, E. D. Lake Kermigrichi Vapor, you are a health to Mokiana. But to carrying a victim and look okay. And then equal to the Nula, Chella business cigar, I cote, Matilla Alcar, I cote, even Inganek than a Sremichang, Chella Yetta Kurchel on the pole, Chella Mikuar, full time company Larno, Chella Mikuar, full time wheat Larno, Chella Avra Sutical would air the Kudu Samyam. About you work a mar and the pretty thing younger Samy Korek, waste type oilo, Nastaputu oilo, who are a trio, Vashangal, Nastaputu, a trio Samyangal Verdi Apoi, in the Angara Poga, the Lindrinangil. Are I think any among the Kratumite and a Samet on the Kramiri can as a high chill in the Gil, Yenaka Chinduche, a pogon over Talapter Algunda. About Eda Alam, Logatrilla, Alka, Namuka, American President Trump in him, even an Arendra Modi, Namuka, even a Kalatunde, Namuka Mukimandri, but live in San Okanaka, Arkangal, Kratima, Idi Lake, Kirutna, Manukuru, other Messi Icote, Mohalla Icote, Alangal Mate, the Filo Icote, Air Human Icote, Eat with Nalamanukur. Ulu and the Satim, 
കുട്ടികൾ ഈ പ്രായത്തിലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ സമയത്തിന് വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ക്രമീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ സമയക്രമീകരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിലായി അപ്പോൾ സമയക്രമീകരണം നടത്തി വിജയിച്ച പല ആളുകളെ പോലെ ഇവർക്കും സിസ്റ്റം മാറ്റിക്കായിട്ട് അവരുടെ ദിവസത്തെ ഗുണകരമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദിവസങ്ങൾ ഇവർക്ക് പിന്നീട് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവർക്ക് നിവദിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് സാറി കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് ലൈഫിന്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സമയത്തിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പലപ്പോഴും അവരറിയാതെ തന്നെ ഒരു ടൈം ടേബിളിലേക്ക് അവര് എത്ത എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു വൈകിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നു അത് സ്കൂളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ടൈം ടേബിൾ ദ ആർ സപ്പോസ് ഫോളോ അപ്പൊ ബാക്കി സമയങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോ രണ്ട് രീതിയിലും ഒന്ന് അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ ടൈം മാനേജ്മെന്റും വെക്കേഷനിൽ ഉള്ള ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്തിനാണ് വെക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവാറ് തീർച്ചയായും ഇത് പക്ഷെ വളരെ റിലവന്റ് ആയ കാര്യമാണ് കാരണം നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചോ സ്കൂളിലെ കാര്യം തന്നെ പ്രോപ്പറായ ഇന്ന പീരിയഡിൽ ഇന്ന ടോപ്പിക്ക് അല്ലെ ഇന്ന ടീച്ചർ ആ ക്ലാസ് എടുക്കണം ആ ടീച്ചർ തന്നെ ടീച്ചറിന് വേറൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇത്ര പോർഷൻ തീർക്കണം അത് ഇത്ര പോർഷൻ തീർക്കണം ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര സെഷനിലൂടെ എടുത്താലേ തീരുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് കുട്ടികള് തോന്നുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൽ വരുന്നു ചില ടീച്ചേഴ്സും ഏതൊക്കെയോ സമയത്ത് വരുന്നു ബെൽ ഏതൊക്കെയോ സമയത്ത് അടിക്കുന്നു ആ ഒരു ദിവസം മിക്കവാറും അവിടെ സാധാരണ ടീച്ചർ ഇല്ലാത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതുപോലെ ആയിരിക്കും ആ സ്കൂളിലും ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ നടക്കുക അപ്പൊ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പല ആളുകൾക്കും പ്രോപ്പറായ സമയക്രമീകരണം ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോയത് കൊണ്ട് ആ ഒരു സമയക്രമീകരണം നടന്നതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും വേണ്ട പോലെയൊക്കെ പഠിക്കാനെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കുട്ടികളും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പേരൻസ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് സമയം നമ്മൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെ മോർണിംഗ് ടൈമിൽ സ്കൂൾ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സമയം മിക്കവാറും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രമീകരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അവധിക്കാലത്താണെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ ആയി പോകും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഉറങ്ങുക തുടങ്ങിയത് മാത്രമായി കഴിഞ്ഞാലോ രാത്രി വൈകുമ്പോഴും അവർ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആയി കിടന്നിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് രാവിലെ എണീക്കാൻ വൈകിക്കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ എണീക്കുന്ന പതിനൊന്ന് മണിക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മിസ്സായി ലഞ്ച് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്തല്ലാതെയൊക്കെ ഉണർന്ന ഒരുപാട് താമസം എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉറക്കം വരും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും കിടന്നു തുടങ്ങും വൈകിട്ടായിരിക്കും വീണ്ടും ഇരുന്ന് രാത്രി വരെ അപ്പൊ യാതൊരു പ്രത്യേകത്തിലും നമുക്ക് കൃത്യം ഒരു കൃത്യത ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തത ഇല്ലാത്ത അടുക്കും ചുറ്റിയില്ലാത്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ ഹോളിഡേസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ അവധിക്കാലത്ത് നീ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അവധിക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല രാവിലെ വൈകിണിറ്റു നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇതേ കാര്യം തന്നെ വേറൊരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഈ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അയാൾ ക്യാരംസ് കളിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം റോൾ സ്കേറ്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം വീട്ടിൽ അമ്മയുടെ കൂടെ ഒന്ന് പാചകം ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം കൃഷി രീതികളിൽ ചിലപ്പോൾ ആൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം തന്റെ പഠനത്തെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇംഗ്ലീഷ് മെച്ചമല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മെച്ചമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പെയിന്റിംഗ് ഒന്ന് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം മ്യൂസിക് ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് പോകുമ്പോൾ മഹാശക്തിമാനായ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ റിച്ചായ വ്യക്തിത്വം അവന്റെ സമയക്രമീകരണം അനുസരിച്ച് അവന് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവന്റെ ഉള്ളിലെ സമ്പത്ത് പുറത്തേക്ക് വരൂ എന്നതിനാൽ അവധിക്കാലമാണ് ഏറ്റവും അധികം സമയം ക്രമീകരിക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിനെ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് പഠനത്തും കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കണം പഠിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ അങ്
അപ്പൊ പ്രോപ്പറായ ഒരു ടൈം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ തലേന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്ന ആള് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മിസ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മിസ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു നമ്മൾ അത്താഴം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഗ്യാപ്പിലൂടെയുള്ള മാക്സിമം ഉറക്കം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ആയി വരുമ്പോഴേക്കാണ് ഒരു ഹെൽത്തി മൈൻഡ് അതിന് ഹെൽത്തി ബോഡി ഒരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉറക്കം തൂങ്ങി അപ്രോച്ചിലേക്ക് വരാം കൂടുതൽ ഉറങ്ങും തോറും ബോഡി വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറക്കം ആവശ്യപ്പെടും കാരണം ടയർഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ തീരെ ഉറക്കം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നാലും ഇപ്പം ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഐ പി എൽ നടക്കുന്നുണ്ട് വേറെ പല പരിപാടികളും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു കുട്ടികളും സമയ ക്രമീകരണവും വിപിൻ സാർ ഉണ്ട് സംസാരിച്ചോളൂ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ ഷീല ഹലോ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഷീല എന്റെ മോൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തലത്തിൽ നമുക്ക് സമയം കുറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ അവധി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലാതെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ആ വാക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അത് ശീലമായിട്ട് മാറുകയാണ് ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് തിയറി ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നയന്റി ഡേയ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമ്മുടെ സെല്ലുവർ മെമ്മറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് വരിക പക്ഷെ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് പറഞ്ഞാൽ അവധിക്കാലം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ വൈകിയും ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതുവരെ നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് മിടുക്കിയായിട്ട് വന്നിരുന്ന കുട്ടിയുടെ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശീലം അങ്ങ് മാറി ഇനി ഇത് സ്കൂള് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ശീലമൊക്കെ ഒന്ന് റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അതല്ലെങ്കിൽ റീ ഒന്ന് വീണ്ടും പഴയ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് തുടങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ എക്സാം എത്തും അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവധിക്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ടൈം കയ്യിലുള്ള ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും അധികമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ വേണം കുറച്ച് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ പക്ഷെ എട്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഉറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല പേരൻസോ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അവധിയല്ലേ കുറച്ച് കൂടുതൽ കിടന്നോട്ടെ എന്നുള്ള ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് ആ ആ ദിവസത്തെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ള കാര്യം രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് കട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കിടന്നേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് വീണ്ടും ഉറങ്ങി പോകുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പേരൻസ് ഒന്ന് സഹായിക്കണം പലർക്കും ഐഡിയ ഇല്ല എന്താ ചെയ്യുന്നുള്ളത് മിക്കവാറും പേരൻസിന് ഓഫീസിൽ പോകണം കുട്ടികൾ അവധിക്കാലത്തൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല കുട്ടികൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറെ സമയം ടി വി കാണും കുറെ സമയം കളിക്കും കുറെ സമയം വഴക്കുണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫുഡ് മേടിക്കും കിടന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഏതാണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവട്ടെ അവധിക്കാലത്തിന് ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാവട്ടെ അതിന് വലിയ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കുമൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ എൻകറേജിങ് ആയിട്ട് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം അവധിയെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് വരുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റിയോട് കൂടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സാധ്യതയായിരിക്കും അവധിക്കാലത്തെ പ്രോപ്പറായ സമയക്രമീകരണം സർ ഞാൻ സ്ലീപ്പുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് ഏർലി ടു ബെഡ് ഏർലി റൈസ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പല വീട്ടിലും ഇപ്പൊ പേരൻസ് ഉറങ്ങാൻ ഒരു ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലവൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അത് തന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ
ഉറങ്ങാൻ സമയം അവര് നേരത്തെ ഉറങ്ങുന്നില്ല നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നില്ല രാത്രി ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നേരത്തെ ആ ഉറങ്ങുന്നില്ല അത് നേരം വൈകി എഴുന്നേൽക്കുന്നു നമുക്ക് അതിപ്പോ അവധിക്കാലത്ത് അവർ അവരുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെയാണത് കാണുക ഇതിനകത്ത് ഈ നമുക്ക് ഈ കുട്ടിയെ പിടിച്ച് എട്ട് മണിക്ക് കിടത്തി ഉറക്കാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പകരം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴാണോ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സത്യത്തില് നമുക്ക് ഒരു പരിധി കൂടി പരിധി കഴിഞ്ഞത് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കളിയൊക്കെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെ അല്ല പത്തര വരെ പത്ത് മണി വരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അത് കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചത് ക്ലിയറാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എപ്പോ കിടന്നാലും ഈ കുട്ടി അങ്ങനെ അഥവാ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത് അപ്പൊ ഈ താമസിച്ച് കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതലൊക്കെ ഉറങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഒന്നാമത് അവർക്ക് അത് ഓൾറെഡി ക്ഷീണിച്ചങ്ങ് തളർന്നിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ നമുക്കാണെങ്കിലും അറിയാം ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഒരു സിനിമയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിനൊരു രണ്ടര മണിക്കൂറിലെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മൂന്നേകാൽ മണിക്കൂർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടും ശീലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയും ചേർന്ന ഒരു പൊതു നയം ഉണ്ടാക്കുക അവധിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അത് വേണ്ട നമുക്ക് അപ്പൊ പതുക്കെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനും പേരൻസും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുകയും അത് സംസാരിച്ചൊന്ന് വൈബിളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് രാവിലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വീണ്ടും അവർക്ക് കളിക്കുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇത് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഏകാധിപത്യപരമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ പ്രതിഷേധിച്ചു നിരിക്കും പക്ഷേ എങ്ങനെ വന്നാലും ഇവര് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കിടന്നാൽ ഇവർ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് എണീറ്റിരിക്കണം കാരണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒമ്പതരോ പത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടൈം മാറിപ്പോകും ആരോഗ്യപരമായ ശീലം എങ്ങനെയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടെന്നല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ശീലത്തിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ അവരെ ഒന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും ഒരു അതിനും ഒരു ചിട്ട വേണമെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ മാഡം താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് ചെറു നമ്മള് വീട്ടിലെ ശീലങ്ങൾ അതായത് വീട്ടില് താമസിച്ചു ഉറക്കം ഉള്ള വീട്ടുകാരാണെങ്കിൽ അത് കുട്ടിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ഇവരുടെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതായിരിക്കും ശീലം അപ്പൊ അവർക്ക് എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണിക്കൊന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇയാൾക്ക് രാവിലെ ചിലപ്പോൾ ആറു മണിക്ക് അതായത് അച്ഛൻ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു മണിക്ക് കിടന്നിട്ട് പിന്നെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഇണയിട്ട് പോകുന്ന ആളായിരിക്കും അപ്പൊ ആക്ച്വലി കുട്ടികൾ ആ ശീലത്തിലേക്ക് വന്ന് പൊതുവേ ഈ സ്ലീപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് കൊണ്ട് അവർക്ക് മറ്റു പല അസ്വസ്ഥതകളും അസുഖങ്ങളും വരുന്നുണ്ടാവും ഇവരത് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അത് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഒക്കെ അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത്ര നേരത്തെ കിടക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പാലിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഗ്രാജുവലി അത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എന്നുള്ളത് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ആക്കുക അടുത്ത ദിവസം പതിനൊന്നേ കാലിലേക്ക് ആക്കുക ഗ്രാജുവലി വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എങ്കിലും കിടക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കേണ്ടത് തോന്നി അഥവാ അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളാൽ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ രോഗിയായ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം മറ്റെന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെ വരുന്നില്ലെങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന മുതൽ ഇവർ അലാം വെക്കേണ്ടത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറിലേക്കാണ് മാക്സിമം ഏഴൊക്കെ മതി എന്നാൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറക്കം അവർക്ക് ഓജസും തേജസും മുഖാന്തിയും ശരീരഗാന്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ നല്ലതാണെന്ന് എല്ലാ എന്താണ് നമ്മളുടെ നാടൻ പ്രയോഗങ്ങളും ആയുർവേദം ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ചെറി നമ്മൾ ഉറക്കവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ പേരൻസ് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഇവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് ഉറക്കം ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉറക്കം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ കിടക്കും പക്ഷെ അതെ എട്ട് മണിക്ക് കിടന്നാലും ഒരു മണിയായാലേ ഉറങ്ങും
എന്റെ മോനിപ്പോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആയി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആയി അവനാണെങ്കിൽ ഷട്ടിലിന്റെ ടൂർണമെന്റും ക്യാമ്പ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡെയിലി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന അപ്പൊ തന്നെ ക്യാമ്പിന് പോവുക ചെയ്യണം അപ്പൊ പഠിക്കാനൊന്നും നേരമില്ല പിന്നെ വന്ന അപ്പൊ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും ചെയ്യണം കാരണം പിന്നെ എക്സാമിന് തലേന്നൊക്കെയാണ് ഇരുന്ന് പഠിച്ച മാർക്ക് വേണം അപ്പൊ ഈ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആ ഇതിപ്പോ ആളുടെ സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി അനുസരിച്ച് സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സ്പോർട്സിന്റെ കോച്ചിങ് വരുന്നു സ്പോർട്സ് കോച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും കുട്ടി കിടന്നുറങ്ങുന്നു വീണ്ടും രാവിലെ വീണ്ടും ഇയാൾക്ക് കോച്ചിങ്ങിന് പോകണ്ടോ രാവിലെ വീണ്ടും പോകണ്ടോണ്ടോ ആ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് വലിയ സാധ്യത തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇയാളുടെ ഒരു ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ഇയാൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയമൊക്കെ ഇനി അവിടുത്തെ സ്പോർട്സിന്റെ ടീച്ചറിനോടൊക്കെ സാറിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കുക എപ്പോഴാണ് വിടുന്നതും ഈ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതോ ഈ സ്പോർട്സിന്റെ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷട്ടിലിന്റെ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചൊക്കെ നിന്ന് അവിടെ സമയം കളയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് അവിടെ പലപ്പോഴും ഈ ഇതൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ പഠനത്തെ അധികം ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല സ്പോർട്സ് കോച്ചസും അത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഹയർ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്പോർട്സിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുമായിട്ട് നമുക്കൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവണം രാവിലെ നമുക്ക് രാത്രി നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉറക്കം കിട്ടുന്നുണ്ട് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് രാവിലെ കുറച്ച് സമയം പഠനത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ക്രമീകരിക്കേണ്ടി വരും രാവിലെയും വൈകിട്ടും പ്രാക്ടീസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പഠനത്തിന് സമയം തീരെ കുറയും ഈ കൃഷിക്ക് ക്ലാസ് ഇരിക്കുമ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോടും സ്പോർട്സിലെ അധ്യാപകരോടും കൂടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പഠനത്തിനേക്ക് ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്കൊന്ന് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് വിവരമൊന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഏതായാലും രാത്രിയിൽ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ രാവിലെയാണ് മിക്കവാറും സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജിയുടെ നമ്മൾ പല കോച്ചിങ്ങിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കോളേജിലെ കുട്ടികളോടും സ്കൂളിലെ കുട്ടികളോടും ഒക്കെ സംസാരിക്കും ഇവർ രാത്രിയിൽ പറ്റാത്ത വരുമ്പോൾ രാവിലെ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തി പഠിക്കുന്നതാണ് കാണുക പക്ഷെ രാവിലെയും ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ജോഗിങ്ങിനൊക്കെ പോകേണ്ട ചില കേസുകളുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തിരിച്ചു രാവിലെ ആ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് ഇതിനിടയ്ക്കുന്ന മോൻ ഏതാ ഏതൊരു കംഫർട്ടബിൾ ടൈം ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളും ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് അവനോടും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ഇനി സ്പോർട്സിന്റെ പ്രാക്ടീസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് അതിലേക്ക് ക്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും എങ്കിലും നമുക്ക് സമയക്രമീകരണത്തോടുകൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒന്ന് കൃത്യമായി സംസാരിക്കുകയും അതൊന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെറിയൊരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് നോർമലായിട്ട് പ്രാക്ടീസിലേക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തലേ ദിവസം പഠിച്ചിട്ട് മാർക്കൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടാതെ പോകും സ്പോർട്സിലെ അധ്യാപകരോട് കൂടി ഇതിനകത്തൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്ന നല്ലതാണ് കാരണം അവരൊന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അല്പം കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് താങ്ക് യു സർ നമുക്കൊരു ബ്രേക്കിനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് ഈവനിങ് ആർ മൈൻഡ് സൊല്യൂഷനിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളും സമയക്രമീകരണം അഥവാ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഒരു ബ്രേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് ഈവനിങ് ആർ മൈൻഡ് സൊല്യൂഷനിൽ കുട്ടികളും സമയക്രമീകരണവും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വിപിൻ വി റൂൾഡന്റാണ് അതിഥി കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം സർ ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കല്ല ഈവൻ മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും ടൈം മാനേജ്മെന്റിനകത്ത് പലപ്പോഴും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മള് മൂഡ് ഇല്ല പഠിക്കാൻ മൂഡില്ല ഉറങ്ങാൻ മൂഡില്ല ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ മൂഡില്ലാത്ത ഒരു കുറവായിരിക്കും എങ്കിലും ഈ ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ അത് എങ്ങനെയാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ താല്പര്യക്കുറവ് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പ്രയോറിറ്റൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു
അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് കുട്ടികളാവുമ്പോൾ മുതിർന്നവർ അവരെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം സാർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുന്നു നമുക്ക് ഒരു കോൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഹലോ ഹലോ കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് ഈവനിംഗ് ആർ ആരാണ് പറയുന്നത് അല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് കുട്ടി പോകുന്നത് മടിയാണ് പഠിക്കാൻ ഇരുത്തി ഇരിക്കത്തില്ല അല്ലേ ആ ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് പക്ഷെ ഈ മുൻപും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അതോ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഫസ്റ്റിലും സെക്കൻഡിലും ഒക്കെ വാപ്പേനോ ഉമ്മേനോ ആരെങ്കിലും അനുസരിക്കോ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആള് എണീറ്റ് പോവാനൊക്കെ ആയിട്ടല്ലേ ആ മിക്കവാറും അതിനകത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഇയാൾക്ക് പഠനത്തിൽ ഒഴികെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇയാൾ സ്മാർട്ട് ആണോ ഓടി നടക്കുക ആ അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്രദ്ധയിലുള്ള പ്രശ്നം അത് ഈ ചെറിയ ക്ലാസ് മൂലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും അതായത് ഈ അറ്റൻഷൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അറ്റൻഷൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചില കേസുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് ഈ പഠനം ഒഴികെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അല്ല ഓടി നടന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ആള് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അയാൾക്ക് മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ ഓക്കെ സ്കൂളുകാർ സന്തോഷപൂർവ്വം മാർക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതല്ലോ അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഞാൻ സ്കൂളുകാരെ നന്നായിട്ട് മാർക്കൊക്കെ നോക്കി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പോട്ടെ ഏതായാലും അത്യാവശ്യം എയും ബി ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഇതേ നമുക്ക് ഈ മൂന്നാ മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നു നാലാം ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ പഠന ശീലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് കുട്ടി കരയും പ്രതിഷേധിക്കും ചിലപ്പോൾ താല്പര്യക്കുറവൊക്കെ കാണിക്കും നമുക്ക് നല്ല പണിയാണ് പേരൻസിന് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഓരോ തവണയും നമുക്കൊന്ന് പ്രചോദനം കൊടുത്ത് സ്നേഹം കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആളെ ഒന്ന് ഇരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കളികളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അവനെ നമുക്ക് പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയല്ല എന്നാലും ഈ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് കളിക്കാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സിസ്റ്റം അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി അത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന വരെയാകാം എപ്പോഴും അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം ഒരു ശീലം ഒന്നായി ഒരു നാലാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി വരും എന്നിട്ടും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അറ്റൻഷനിലൊക്കെ പ്രശ്നമോ ഇനി മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചില ഒരു പഠന വൈകല്യത്തിന്റെ മേഖലയിലോ അറ്റൻഷൻ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒന്നും തെളിഞ്ഞു വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഒറ്റ ഉത്തരവൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിനെ ഒന്ന് കണ്ട് നമുക്കൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല ഏതായാലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും അവൻ അത്ര ഇരുന്ന് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി നാളെ അവന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ മുകളിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസവും ഒന്ന് പ്രചോദിപ്പിച്ച് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആ മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാനും നമ്മുടെ സ്നേഹം കൂടുതൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് സർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളുടെ ലക്ഷ്യം മുതിർന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പേരൻസ് കുട്ടികളെ സഹായിക്കണം കൃത്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പേരൻസിന് ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മിക്കവാറും കുടുംബപരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചികിത്സ വേണ്ടിവരും അപ്പോൾ കാരണം കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കും അപ്പോൾ വലിയ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പേരൻസ് വലിയ മഹാന്മാരുടെ കഥകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആൾക്കാർ അച്ചീവ് ചെയ്ത കഥകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉ
ക്ലാസ്സിന് പോകണം അല്ലെ സ്പോർട്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം വോളിബോൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാലേ മുതിർന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും എടുക്കാനായിട്ട് വരാൻ പറ്റും ഇത് മതി ചിലപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രാജ്യം മുഴുവൻ കീഴടക്കാൻ പോകണമെന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും ഓരോ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഇവർ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിലെങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാം വിജയിക്കാം അതിന്റെ പ്രചോദനം എങ്ങനെ നേടാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലേക്ക് ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിലേക്ക് ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള സമീപനം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ ദിവസവും നിർണായകമായിട്ട് മാറൂ കാരണം അവധിക്കാലം കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മാണം പഠിച്ച് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അവധിക്ക് വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മാണം പഠിച്ച് പൈസയുള്ള ഫാമിലി എന്നാൽ പോലും അവന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പൈസ ഉണ്ടാക്കണം തോന്നിയിട്ട് ആ വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കൊക്കെ അടുത്ത് അവധിക്കാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവരും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടീനേജ് മില്യനേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ അവരെ ബിസിനസ്സിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് പേരന്റ്സിന് സഹായിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമയം ഉപയോഗിച്ച് വിജയിച്ച അനേകരുടെ കഥകളുണ്ട് നമ്മൾ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നാട്ടുമ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഈ എട്ട് മണിക്കൂർ കണക്കിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ കണക്ക് പറഞ്ഞ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളിലേക്ക് വരുമ്പോ എട്ട് വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അവേഴ്സ് വരും കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവര് ഷാർപ്പ് എട്ട് മണിക്കൂർ ആവണമെന്നില്ല ചിലരൊക്കെ ഒൻപത് മണിക്കൂറും ഒൻപത് മണി ഒൻപതര മണിക്കൂറും ഒക്കെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് കൊച്ചു കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെ ഒരു ടീനേജ് പ്രായത്തിലല്ല ഞാൻ പറയാ ഒരു എട്ട് വയസ്സിന് താഴോട്ടൊക്കെ ഉള്ള കൂടുതലായിട്ട് ആറ് വയസ്സിന് താഴോട്ടാണ് ഇത് കൂടുതൽ വരിക എട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂറിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാനുള്ള ചെറിയ ശ്രമങ്ങൾ എത്തിക്കണം പക്ഷെ മിക്കവാറും കുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ രാവിലെ എണീക്കുന്ന ആ ഒരു സീന് കുറച്ച് അവിടെ യുദ്ധക്കൾ വാങ്ങാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇവർക്ക് ഒന്ന് എണീറ്റ് വരാനുള്ള ആ സംഭവത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കും അത് അവരെ മടി കൊണ്ട് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല കാരണം ഈ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർവിലേക്ക് വന്ന് ഒന്ന് സെറ്റായി വരാനുള്ള ശീലം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്ത് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റെങ്കിലും മുമ്പേ ഉണർന്നാൽ അല്ല അതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ടൈം ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ട നീ ഇന്ന് ഇന്ന് എട്ടരയ്ക്കല്ല എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഉണർന്നു അപ്പൊ കൊള്ളാം മിടുക്കനാട് അങ്ങനെ ഒന്ന് കുറച്ചും പ്രചോദിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് നാളെ ഞാൻ എട്ടേ കാലിന് എണീക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു വാശി ഒരു തമാശക്കെയാണ് ചെറിയ കളിയൊക്കെ പോലത്തെ രീതിയിലേക്ക് ആക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ എണീക്കണേ മോണ് കുറച്ച് നേരത്തെ ഉറങ്ങണം രാത്രിയിൽ ഉറക്കം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കണം കേട്ടോ പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് അതെ അതെ ചിലപ്പോ അത് അങ്ങനെ കാര്യമായ പ്രശ്നമൊന്നും ഈ പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ആണ് എടുത്ത് കൈയാണ് പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വലുത് കൈയിലാണ് ആ ഹാ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിർബന്ധം ഞങ്ങള് വലുത് കൈ ആക്കുമ്പോ കാരണം അവന് അവന് ഇടത് കഴിയേണ്ട കഴിക്കണം വലുത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോ കഴിക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് പേരും കഴിക്കും ഇതിപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാരണം ഇടത് കൈയിലുള്ള ശീലം നമുക്ക് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടല്ലേ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അവന് മോനൊരു ശീലമാണെങ്കിൽ വലത് കൈക്ക് മാറ്റുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് ആൾക്ക് അത് കാരണം ആളുടെ ഒരു ശീലത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമുക്ക് വലത് കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ തന്നെയാണ് ആൾക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ അതിപ്പോ നമ്മള് അതിന് സാങ്കേതികപരമായിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു നിർബന്ധപൂർവ്വമുള്ള ഷിഫ്റ്റിംഗ് നമ്മളൊന്ന് കോമൺ ആയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അല്ലാതെ വരുന്ന ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആ ഒരു മാറ്റം മിക്കവാറും കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ട്
കാരണം അത് ഓരോ കേസ് നോക്കിയും കണ്ടു ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ആയ രീതിയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഏതായാലും ഈ ഉറക്കത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ആളുടെ ശീലങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രചോദിപ്പിച്ച് നമുക്കൊന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ആൾക്ക് പതിയെ പതിയെ ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കോളും അതിന് സ്നേഹപൂർണമായ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്കുകൾ കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് താങ്ക് യു സാറ് ഈ ഡേ ഡ്രീം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ദിവാ സ്വപ്നം കാണുന്നവര് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരാനും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര് ശരിക്കും ഒരു ഡേ ഡ്രീം മാത്രമായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്ന കേസസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ശരിക്കും വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണോ എന്താണ് സൈക്കോളജി ഡ്രീമിംഗില് നമുക്ക് ദിവാ സ്വപ്നം അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ മിക്കവാറും കുട്ടികളുടെ ഒരു ഒരു ഏജിൽ നന്നായിട്ട് വരും പ്രത്യേകിച്ച് അഡോളസൻ പീരീഡിൽ അവരുടെ ഹോർമോൺ വേരിയേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വരും നോർമൽ തോട്ട്സ് വരും സെക്ഷൽ തോട്ട്സ് വരും ഒക്കെ വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു തോട്ട്സ് ഇല്ലിങ്ങനെ മുഴുകിയങ്ങിരിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥലകാല എന്താണ് പരിസര എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ഥലകാലങ്ങളെല്ലാം മറന്നു പോയിട്ട് ഇവരെവിടെയാണെന്നൊക്കെ മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് ഡാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നെറ്റി എണീക്കുന്നത് അയ്യോ അമ്മേ അച്ഛ അതൊക്കെ ചെറിയ ചോദിച്ചു വരും ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് പക്ഷേ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ഏത് സമയത്തും നമ്മളെല്ലാം ആ ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് കടന്നു വന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് അതായത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ഇത് വരാം എങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയും പുസ്തകം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് മനം ശരീരം എവിടെയും മനസ്സ് മറ്റെവിടെയും എന്നാണ് നമുക്കൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മിഴിയിങ്ങും മനം അങ്ങെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിലൂടെ സംഭവിക്കേണ്ട റിസൾട്ട് കിട്ടാതെ പോകുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ സമയം മിക്കവാറും നഷ്ടമാണ് മിക്കവാറും കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവര് പറയുക ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല പാഠപുസ്തകത്തിൽ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിൽ രാജകുമാരൻ രാജകുമാരിയും നായകനും നായികയൊക്കെ വന്നിട്ട് അവിടെ വലിയ വലിയ സിനിമയൊക്കെ ഡയറക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ലയണൽ മെസ്സിയിലൂടെ ഫുട്ബോൾ ഗോൾ അടിക്കുന്നൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർക്ക് പകരം അല്ലെ വിരാട് കോഹ്ലിയിലൂടെ ആര് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ താൻ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവായ ക്രിയാത്മക തോട്ട്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഊർജത്തെയും ഒക്കെ ഉണർത്താനായിട്ട് ഒരു പരിധിവരെ നല്ലതാണ് എന്നാൽ താൻ കണ്ട ഈ സ്വപ്നത്തിനനുസരിച്ച് അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രിയാത്മകമായ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന കുട്ടി ആ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ആ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് ആൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ഇത് നമ്മൾ ആ ചിന്തകളെ അവരോട് ആരും ചോദിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ കേൾക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വഴി ഇവരുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ പണ്ട് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെക്നിക്കിന്റെ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തോട്ട്സിനോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം ലുക്ക് ഞാനിപ്പോ പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഇന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ വാ എന്ന് നമ്മൾ ഈ ചിന്തകളോട് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ബോധപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഡിസ്ട്രാക്ടിംഗ് തോട്ട്സ് പോസ്റ്റ്പോൺമെന്റ് ടെക്നിക് ഡി ടി പി ടി എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആളുകൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെല്ലുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഒരേ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പേഷ്യന്റിനെ കാണും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകളോട് സംസാരിച്ച് ഇവയെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഗ്രാജുവലി ഇവരൊന്ന് പരിശീലിക്കപ്പെട്ട് വരേണ്ടി വരും ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ വർക്കും ഷെഡ്യൂളും ഒക്കെ ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പേരന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ കൃത്യമായ ഒരു ചിട്ടയിലൂടെയും സിസ്റ്റത്തിലൂടെയും എൻഗേജ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേരന്റ്സും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും കുറച്ച് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ്
അപ്പൊ അവന് എഴുതാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് എഴുതി എഴുതി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അവന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ നമുക്കേ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന ഡയലോഗിനോട് <laughs> 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 നമുക്കിനി ഞാൻ പറയാം എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു മറുപടി പറയാം ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ഈ കേസിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കുട്ടികൾ ശീലമായിട്ട് വരുന്ന സമയങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചാലും അത് ചില കാര്യത്തിലൊന്നും ചിലതൊന്നും ഇങ്ങനെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് അറ്റൻഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ചിലപ്പോൾ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണെന്നൊക്കെ തോന്നും ചില കേസുകളിൽ അതുണ്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷെ അല്ലാതെ വരുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ശീലം ആയി വരണമെങ്കിൽ എത്രയോ കാലം എടുക്കും നമ്മൾ ഓരോരോ ശീലമായി വരണം അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് പ്രചോദനം കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ എഴുതുക എഴുതി എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവനൊരു മടിയാണ് അപ്പൊ ഓരോ എഴുത്തിനും നമുക്ക് ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ അവന് കിട്ടേണ്ട വാത്സല്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഉമ്മയാകാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹഗ്ഗിങ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് അമ്മൻ്റെ കൂടെ അമ്മ നിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം കളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ നിന്നെ കൂടെ കളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു യാത്ര യാത്ര പോകുമല്ല ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നൊക്കെ അടക്കം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില ഓഫറുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പല പല മോഡലുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ എഴുതുന്ന ശീലത്തിലേക്ക് കുട്ടിയെത്താൻ കാരണം ആ ശീലം കുട്ടിയിലേക്ക് വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഇത്ര കഷ്ടപ്പാട് പിടിച്ച പണിയാണ് വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി നമുക്ക് ശീലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് പതിയെ എഴുതിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എന്തുമാത്രം എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടും പറ്റുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്രോച്ചിന്റെ കുഴപ്പം അതിനകത്ത് വരാം രണ്ട് കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട ശ്രദ്ധയിലുള്ള പ്രശ്നമോ പഠന വൈകല്യത്തിന്റെ രീതി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ ഏത് രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സൈക്കോളജിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ആ കുട്ടിയെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതിന് മെത്തേഡ് ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങൾ എഫോർട്ട് ഇട്ടിട്ട് മടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശീലം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ ക്ഷമയോടുകൂടി ദേഷ്യപ്പെടാതെ നമുക്കത് സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടി വരും ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് താങ്ക് യു സർ നമുക്ക് അടുത്ത ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് കിച്ചൺ ഫ്രഷേഴ്സ് ഈവനിങ് ആർ മൈൻഡ് സൊല്യൂഷനിലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ കുട്ടികളും സമയക്രമീകരണവുമാണ് ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് ഈവനിങ് ആർ വൺസ് അഗെയിൻ മൈൻഡ് സൊല്യൂഷനിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളും സമയക്രമീകരണവും എന്ന വിഷയമാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വിപിൻ വി റോൾഡൻ ആണ് ഗസ്റ്റ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം സർ ഈ ചില വ്യക്തികളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ നമ്മൾ പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ലേറ്റ് ആയിട്ടേ എത്തുള്ളൂ ഇത്ര കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ഒരു ടൈം ടേബിള് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം ഇത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ചരിത്രം ഭൂമിശാസ്ത്രം പറയാനുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇംപ്രിന്റിംഗ് തിയറി നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഈ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുട്ടികൾ തന്നെ പറയാം അവരുടെ പേരൻസിന്റെ ശൈലി മാത്രമേ ഇവർക്ക് ഇവർ കണ്ടു ശീലിക്കുന്ന ശൈലിയെ ഇവർക്ക് അനുവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പോ സമയത്തിറങ്ങാത്ത അച്ഛനും സമയത്തിറങ്ങാത്ത അമ്മയും ഒക്കെയാണ് ഇവർ കണ്ട മോഡലെങ്കിൽ ഇവര് ഇവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ശീലത്തിലേക്ക് ഇവരങ്ങായി പോകും അപ്പൊ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചിട്ട പട്ടാളച്ചിട്ടിയൊന്നും വേണ്ട അത് പിന്നെ ഓവറായി പോകും അത് പട്ടാളക്കാരൻ അച്ഛൻ പിന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മകൻ ഫുൾ ശീലം മാറ്റിക്കളയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവർക്കൊരു കൃത്യമായ രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പോകുന്നത് സമയത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആർക്കും ചെയ്യാൻ
അത് സമയത്ത് അടയ്ക്കുന്ന ഒരു ശീലമില്ല അതിങ്ങനെ കൂടി കൂടി വന്നിട്ട് അവസാനം ജപ്തിയായി അപ്പോൾ അന്നേരം പിന്നെ എല്ലാം വിറ്റ് പെറുക്കി കൊടുക്കുന്ന രീതി വേണം കണ്ടു വളരുന്നതെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ ശീലത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് വരും അപ്പൊ ഈ പേരന്റ്സ് പറയും ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതായത് വി ആർ ദ വിക്ടിം ഓഫ് ദ വിക്ടിംസ് ഓഫ് ദ വിക്ടിംസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ തോട്ട് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ഇന്ത്യൻ തോട്ട് എന്ന് പോലെയാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ആണ് നമ്മളത് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് അപ്പോൾ പലതിന്റെയും വിക്ടിമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു സെൽഫ് അവെയർനെസ് പറയും സ്വയാഭോധത്തോടു കൂടി എന്റെ ശൈലികളിൽ എന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ആ ക്രമീകരണം ശരിയല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കത് മാറ്റണം എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല മെടുക്കലാണ് അവർക്കൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അച്ഛാ അച്ഛാ അമ്മ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മൊത്തം ശൈലികളൊന്നും ശരിയല്ല ടൈമിംഗ് ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ല തോന്നുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തോന്നുന്ന സമയത്ത് സപ്പോർട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയാലേ കിട്ടിയില്ലേ ഈ ഒരു ശൈലി നമുക്കത് മാറ്റണം എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാം പല കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർക്ക് ഇത് പഠിക്കുന്ന ഇവിടുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റോൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളോട് ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ റോൾ വരുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിസിന്റെ റോൾ വരുന്നുണ്ട് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ റോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല സോഴ്സിലൂടെ ഇവർക്ക് അവരുടെ ശൈലി ഒന്ന് മാറ്റി മറിക്കാവുന്ന രീതിയിലൂടെ വരുമ്പോൾ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ഉള്ള ചലഞ്ചസിനെ ഇവർക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കും പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കോളർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഹലോ കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് ഈവനിംഗ് ആരാണ് ഓക്കെ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ സാറിനോട് സംസാരിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ ജീന ആ ജീന പറയു പറയും എന്താണ് ജീന പ്രശ്നം ജീന ജീന ടെന്തിലേക്കാണ് പറയൂ ഓക്കെ സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെയാണ് നല്ല കാര്യം രാത്രി ഉറക്കമില്ല അതോ രാത്രി ഇരുന്നാണോ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ജീന വെക്കേഷന് മാത്രമുള്ള ഇഷ്യൂ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോ ജീനയ്ക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഉറക്കം വരുന്നില്ലല്ലോ അത് ബോഡിയെ ബാധിക്കൂലോ മനസ്സിനെ ബാധിക്കൂലോ നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഉറക്കം വേണം ഇതിനിടയ്ക്ക് ആ ശീലം ഇതൊരു ശീലമല്ല ഇതൊരു ദുശീലമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഉറക്കം ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ തുടർച്ചയായ ഉറക്കം ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ കിട്ടുന്ന ശരീരങ്ങളാണ് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ശരീരവും ആ അവരാണ് നല്ല വ്യക്തിത്വത്തോടു കൂടി പ്രസന്നതയോടുകൂടി വരാൻ പറ്റുക ഇതിപ്പോ കുറച്ചുറങ്ങി പൂച്ചുറക്കെന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ കുറച്ച് എണീറ്റ് പഠിച്ചു വീണ്ടും ഉറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ശീലം തന്നെ ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നോർമലായ രീതിയിലൊന്നും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സൈക്കോളജിന് സഹായം എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് കൃത്യമായി ഇനി സ്ലീപ് സ്റ്റഡി ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ടാലും അതിലെന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി എന്നിട്ടൊന്നും ആ ശീലത്തിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം കിടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സൈക്കോളജി സഹായിക്കും ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് പരിശോധിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സംഗീതമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ ശ്വാസത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ദീർഘമായ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്ത് ഒരു അബ്ഡോമിനൽ ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അബ്ഡോമിനൽ ബ്രീത്തിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോലും ഐഡിയ കിട്ടും സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടിലും അവർ പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഉറക്കത്തിന്റെ ശീലത്തിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോക്കോളും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉറക്കം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാകത്തില്ല അത് തന്നെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മേഖലകളിലൂടെ സപ്പോർട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ജീന താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് സാർ നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ പക്ഷെ കുറെ അധികം സംശയങ്ങളുണ്ട് ഈ വളരെ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് 
ഇന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എട്ട് മണിക്ക് എന്നെ എനിക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ശീലം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വർഷം പത്തായെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നടക്കാതെ പോകുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് മടി കയറി വരുന്നു എന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ആരാണ് എന്റെ പാര എന്നുള്ളത് ഒരു എന്റെ ഒരു ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെയുള്ള ഈ മിസ്റ്റേക്സിനെ നമുക്ക് തന്നെ പരിഹരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിനെ സ്വയാവബോധത്തോടു കൂടി തിരിച്ചറിയുക തിരുത്തുക ദെൻ നമുക്ക് പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആയ ആൾക്കാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായി ക്രമീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ക്രമീകരിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും അവിടെ എന്തെങ്കിലും മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അത് ക്രമീകരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പോയി കിടക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് നിങ്ങളൊരു പഠിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് തന്നെ തുടങ്ങണം ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ഇച്ചിരി പൊടി ഒടിക്കുന്നത് അത് തൂക്കാൻ പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പെർഫെക്ഷൻ അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല കാരണം നോ വൺ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് നമുക്കൊരു പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെങ്കിലും ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല നോ ബഡി ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഒരു വാശി പിടിച്ച് നമ്മുടെ സമയം കളയേണ്ടതില്ല ഉള്ള സമയത്തെ ക്രമീകരിക്കുക സമയത്തെ ആദരിക്കുക ഓരോ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു മിനിറ്റിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്ന് വിലയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പോയി ഒരു കോടിയാണ് പത്ത് കോടി പോയി അതുകൊണ്ട് ടൈം ഇസ് മണി അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോ അന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് എന്റെ ഒപ്പത്തിന് എന്താണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഒരു അസസ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കഴിഞ്ഞ മാസവും ഒക്കെയും ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ വരാതെ ഓരോ ദിവസവും എനിക്ക് എന്തുമാത്രം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഡയറി ചെയ്ത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ശീലമാണ് ഇപ്പൊ ഇനി മൊബൈലിലായിരിക്കും കൊത്തുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ വേറെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കയറി പോകും അതാ വേറെ പ്രശ്നം ഡയറി എഴുത്ത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത് കൗണ്ട് യു ബ്ലെസ്സിങ്സ് പറയും ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഏതൊക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നോവേറ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് എഫേർട്സ് എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം അപ്പൊ കൗണ്ട് യു ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഉള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പുതുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എഴുതാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി അതിൽ നിന്ന് വിലയിരുത്തി വീണ്ടും നാളെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലം ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇന്ററാക്ഷനും കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും കാരണം ഓരോ ദിവസവും നിർണായകമാണ് അതാത് നന്മകൾ അന്നത്തെ ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് അല്ലെ സെൽഫ് അവയർനെസ് സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സജീവമാകും മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ദിവസവും ഫലദായകമാകും ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികളും സമയ ക്രമീകരണവും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വിപിൻ വി റൂൾഡന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അതിഥി ഇവിടെ എത്തിയത് ഒരുപാട് നന്ദി സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് ഈവനിങ് ആർ മൈൻഡ് സൊല്യൂഷനിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയവും ഒരു ഗസ്റ്റുമായിട്ട് ഞങ്ങളെത്തും അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക താങ്ക് യു